নমস্কার ওয়ান্ডার ম্যাথস ইউটিউব চ্যানেলে সকলকে স্বাগত আজকের পর্বে আমরা একটা প্রবলেম সেট নিয়ে আলোচনা করব আমি প্রতি সপ্তাহে দুটো একটা করে প্রবলেম সেট আপলোড করব এবং আমি চেষ্টা করব এই প্রবলেম সেটগুলো যেন সমস্ত সিলেবাসটার উপরে একটা সম্পূর্ণ ধারণা তৈরি করতে সহায়তা করে এখানে আমাদের প্রথম অঙ্কটা বলছে সতেরোটি বল সাতশো কুড়ি টাকাতে বিক্রি করে মোহনের পাঁচটি বলের ক্রয় মূল্যের সমান লোকসান হয় প্রতিটি বলের ক্রয় মূল্য নির্ণয় করো অর্থাৎ মোহন সতেরোটি বল সাতশো কুড়ি টাকাতে বিক্রি করেছে এবং এ বিক্রি করার ফলে মোহনের পাঁচটি বলের ক্রয় মূল্যের সমান লোকসান হয়েছে আমরা ক্রয় মূল্যকে লিখব কস্ট প্রাইস এবং বিক্রি মূল্যকে লিখব সেলিং প্রাইস তাহলে এখানে মোহনের লোকসান হয়েছে অর্থাৎ ক্রয় মূল্য বেশি এবং বিক্রি মূল্য কম তাহলে আমরা এইভাবে লিখব সতেরোটি বলের ক্রয় মূল্য মাইনাস সতেরোটি বলের বিক্রি মূল্য সেলিং প্রাইস ইজ ইকুয়াল টু পাঁচটি বলের ক্রয় মূল্যের সমান লোকসান ইজ ইকুয়াল টু পাঁচটি বলের ক্রয় মূল্যের সমান লোকসান লোকসান হয়েছে যেহেতু সেহেতু ক্রয় মূল্য বড় তাহলে সতেরোটি বলের ক্রয় মূল্য মাইনাস সতেরোটি বলের বিক্রি মূল্য সমান পাঁচটি বলের ক্রয় মূল্য আমরা ক্রয় মূল্যগুলোকে একদিকে করে দিই সতেরোটি বলের ক্রয় মূল্য মাইনাস পাঁচটি বলের ক্রয় মূল্য সমান এই সতেরোটি বলের বিক্রি মূল্য এই দিকে গেল তাহলে সতেরোটি বলের ক্রয় মূল্য থেকে পাঁচটি বলের ক্রয় মূল্য বাদ দিলে আমরা পাচ্ছি বারোটি বলের ক্রয় মূল্য সমান সতেরোটি বলের বিক্রি মূল্য সতেরোটি বলের বিক্রি মূল্য কত সাতশো কুড়ি টাকা তাহলে ইজ ইকুয়াল টু সাতশো কুড়ি তাহলে বারোটি বলের ক্রয় মূল্য সমান যদি সাতশো কুড়ি হয় তাহলে একটি বলের ক্রয় মূল্য সাতশো কুড়ি ডিভাইডেড বাই বারো ইজ ইকুয়াল টু ছ বারো বাহাত্তর তাহলে প্রতিটি বলের ক্রয় মূল্য হচ্ছে ষাট টাকা নেক্সট দু নম্বর প্রবলেমটা বলছে যদি ওয়ান বাই এক্স ইজ টু ওয়ান বাই ওয়াই ইজ টু ওয়ান বাই জেড ইজ ইকুয়াল টু টু ইজ টু থ্রি ইজ টু ফাইভ হয় তবে এক্স ইজ টু ওয়াই ইজ টু জেড সমান কত অর্থাৎ এখানে ওয়ান বাই এক্স ওয়ান বাই ওয়াই ওয়ান বাই জেড এর অনুপাত দেওয়া হয়েছে এবং এখান থেকে আমাদেরকে এক্স ওয়াই জেড এর অনুপাত বের করতে বলছে আমরা এটা এক লাইনে বের করতে পারবো এক্স ইজ টু ওয়াই ইজ টু জেড ইজ ইকুয়াল টু আমরা ট্রিকের সাহায্যে এক লাইনে বের করে ফেলবো আমরা যখন এক্স এর পরিমাণ বের করব তখন আমরা এইখানে প্রথমটা অর্থাৎ এক্সটাকে চেপে দিব তাহলে থাকছে থ্রি আর ফাইভ তাহলে এখানে এক্স এর জায়গাতে হবে এ দুটোকে গুণ করে দিব থ্রি আর ফাইভকে আমরা গুণ করে দিব তাহলে তিন পাঁচে পনেরো ইজ টু যখন আমরা ওয়াই এর পরিমাণ বের করব তখন এই মাঝকার অঙ্কটাকে আমরা চেপে দিব তাহলে এই পাশে থাকছে দুই এবং এই পাশে থাকছে পাঁচ তাহলে ওয়াই এর পরিমাণ হচ্ছে পাঁচ দুগুণি দশ এবং যখন আমরা জেড এর পরিমাণ বের করব তখন আমরা শেষটাকে চেপে দিব তাহলে এখানে দুই এবং এখানে তিন তাহলে তিন দুগুণি ছয় আমরা খুব সহজে বের করতে পারলাম এক্স ইজ টু ওয়াই ইজ টু জেড সমান পনেরো ইজ টু দশ ইজ টু ছয় এ প্রসঙ্গে বলে রাখি এ প্রবলেম সেটে যে প্রবলেমগুলো আমি রেখেছি প্রত্যেকটা টপিকের উপর আমার আলাদা আলাদা ভিডিও আছে আপনি চাইলে ভিডিওগুলো দেখতে পারেন ভিডিওর লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশানে দিয়ে দেব তিন নম্বর প্রবলেমটা বলছে কোন সংখ্যাকে একশো সতেরো দিয়ে ভাগ করলে উনত্রিশ ভাগ শেষ থাকে সেই সংখ্যাটাকে তেরো দিয়ে ভাগ করলে কত ভাগ শেষ থাকবে এখন আমরা আগে এই বিষয়টা জেনে নিই যে কোনো একটা সংখ্যাকে যদি একশো সতেরো দিয়ে ভাগ করা যায় তাহলে সে সংখ্যাটাকে তেরো দিয়েও ভাগ করা যাবে কারণ একশো সতেরো যে সংখ্যাটা আছে সেই সংখ্যাটাই নিজেই তেরো দিয়ে বিভাজ্য এই একশো সতেরো সংখ্যাটা যেহেতু নিজে তেরো দ্বারা বিভাজ্য সেহেতু যে সংখ্যাটাকে একশো সতেরো দিয়ে ভাগ করলে উনত্রিশ ভাগ শেষ থাকে সেই সংখ্যাটাকে তেরো দিয়ে ভাগ করলে কত ভাগ শেষ থাকবে এটা নির্ণয় করার জন্য আমরা জাস্ট ভাগ শেষটাকে আমরা তেরো দিয়ে ভাগ করে দিব তাহলে তেরো দুগুণি ছাব্বিশ 
ভাগ শেষ থাকবে তিন এইটা সম্ভব হলো কারণ এই এই সংখ্যাটা এই পরের সংখ্যাটা দিয়ে বিভাজ্য নেক্সট চার নম্বর প্রবলেমটা বলছে যদি এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স ইজ ইকুয়াল টু থ্রি হয় তবে সিক্স এক্স বাই ফাইভ এক্স স্কোয়ার মাইনাস নাইন এক্স প্লাস ফাইভ এর মান কত আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স ইজ ইকুয়াল টু থ্রি তাহলে লস আগু হচ্ছে এক্স এক্স ইন্টু এক্স এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু থ্রি ওর এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান আমরা কোনো কোনো গুণ করলে পাচ্ছি থ্রি এক্স এবার যে জিনিসটার মান আমাদেরকে বের করতে বলছে সেটা হচ্ছে সিক্স এক্স বাই ফাইভ এক্স স্কোয়ার মাইনাস নাইন এক্স প্লাস ফাইভ আমরা এই দুটো থেকে ফাইভ কমন নিয়ে নিচ্ছি তাহলে থাকছে সিক্স এক্স বাই ফাইভ যদি কমন নিয়ে নিই তাহলে এখানে এক্স স্কোয়ার এবং এইখানে প্লাস ওয়ান মাইনাস নাইন এক্স ইজ ইকুয়াল টু সিক্স এক্স বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ানের মান আমরা বের করেছি থ্রি এক্স তাহলে তার আগে আছে পাঁচ তাহলে তিন পাঁচ ছে পনেরো এক্স মাইনাস নাইন এক্স তাহলে উপরে সিক্স এক্স বাই পনেরো থেকে নয় বাদ দিলে ছয় তাহলে সিক্স এক্স ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান তাহলে এই জিনিসটার ভ্যালু আমরা পাচ্ছি সিক্স এক্স বাই ফাইভ এক্স স্কোয়ার মাইনাস নাইন এক্স প্লাস ফাইভ এর মান পাচ্ছি আমরা ওয়ান নেক্সট পাঁচ নম্বর প্রবলেমটা বলছে সতেরো টু দি পাওয়ার একশো নব্বই এর একক স্থানীয় অঙ্ক কত হবে এ ধরনের প্রবলেমের ক্ষেত্রে আমাদের ট্রিকটা হচ্ছে পাওয়ারে যে সংখ্যাটা থাকবে সেই সংখ্যাটাকে আমরা প্রথমে চার দিয়ে ভাগ করে দিব তাহলে চার চারে ষোলো তিরিশ চার সাতে আঠাশ দুই হচ্ছে ভাগ শেষ এই যে ভাগ শেষটা থাকবে সেটা আমরা একক স্থানীয় অঙ্কটার উপরে চাপিয়ে দিব তাহলে একক স্থানীয় অঙ্ক সাত তার পাওয়ারে আমরা চাপিয়ে দিব ভাগ শেষ অর্থাৎ দুই তাহলে সাথে সাথে উনপঞ্চাশ তাহলে সতেরো টুদি পর একশো নব্বই এর একক স্থানীয় অঙ্ক হবে নয় নেক্সট ছ নম্বর প্রবলেমটাতে বলছে নিচের ছবিতে ত্রিভুজের সংখ্যা নির্ণয় করো অর্থাৎ এইখানে একটা ছবি দেওয়া হয়েছে এবং এই ছবিটাতে মোট ত্রিভুজের সংখ্যা নির্ণয় করতে বলছে এই প্রবলেমের ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে ত্রিভুজটা নাম দিয়ে দিব এ বি সি ডি ই আমরা জানি এইরকম যদি এই ত্রিভুজটার নাম এ বিসি হয় তাহলে এ বিসি বেশের উপরে মোট তিনটা ত্রিভুজ থাকে তাহলে এই ছবিটাতে বিসি বেশের উপরে মোট তিনটা ত্রিভুজ আছে অর্থাৎ একটা এ দুটো এবং এই বড়টা তিনটে এবং ডি বেশের উপরে একই রকম তিনটে ত্রিভুজ আছে এই একটা এই একটা দুটো এবং এ ডি ই একটা বড়টা তাহলে মোট তিন প্লাস তিন এই প্রদত্ত ছবিতে ছটি ত্রিভুজ আছে নেক্সট সাত নম্বর প্রবলেমটা বলছে প্রশ্ন চিহ্নিত স্থানে যথাযথ সংখ্যাটি বসাও আট ইজ ইকুয়াল টু সতেরো বাইশ ইজ ইকুয়াল টু পঁয়তাল্লিশ পনেরো ইজ ইকুয়াল টু একত্রিশ হলে কুড়ি ইজ ইকুয়াল টু কত হবে এ ধরনের প্রবলেমের ক্ষেত্রে আমাদের ট্রিকটা হচ্ছে আমরা প্রথমে লক্ষ্য করব এই দুটো সংখ্যা কিভাবে সম্পর্কযুক্ত একদিকে আছে আট এবং এই দিকে আছে সতেরো তাহলে আটের সঙ্গে যদি আমি দুই গুণ করি তার সঙ্গে এক যোগ করি তাহলে আমরা পেয়ে যাব সতেরো নেক্সট একদিকে আছে বাইশ এবং উল্টো দিকে আছে পঁয়তাল্লিশ তাহলে বাইশকে যদি আমি দুই গুণ করি তার সঙ্গে এক যোগ করি তাহলে আমরা পেয়ে যাব পঁয়তাল্লিশ তাহলে আমরা প্যাটার্নটা ধরতে পেরেছি যে দুই গুণ করে এক যোগ তাহলে এ প্রশ্ন চিহ্নিত স্থানে বসবে কুড়ির সঙ্গে তার সঙ্গে এক যোগ তাহলে কুড়ি দুগুণ চল্লিশ আর একে একচল্লিশ তাহলে প্রশ্ন চিহ্নিত স্থানের সংখ্যাটা হচ্ছে ফোরটি ওয়ান নেক্সট আট নম্বরে আমাদেরকে একটা মান নির্ণয়ের অঙ্ক দেওয়া হয়েছে এখানে দুটো রুট আছে প্রথমে একটা বড় রুট এবং তার ভেতরে দুটো ছোট ছোট রুট এবং সেই দুটো রুটের ভিতরে আবার দুটো সংখ্যা দেওয়া হয়েছে তাহলে আমরা প্রথমে এই বড় রুটটা লিখে ফেলি দুই দশমিক দুই পাঁচকে আমরা লিখতে পারবো দুশো পঁচিশ বাই একশো অর্থাৎ দশমিকটাকে যদি আমি দুঘর সরিয়ে দিই তার নিচে একশো প্লাস 
छय दशमिक दुई पाँच के लिखते पर छश पचिस बो पचिसर वर्गमूल हम पंदो और एकशोर वर्गमूल हम दस प्लस छश पचिसर वर्गमूल हम पचिस और एकशोर वर्गमूल हम दस तेरा जो कर उपरे पासी पचिस और पंदो चल्लिस बस शून्य शून्य काटा गल पासी रुटोभार चार रुटोभार चार मान चार बर्गमूल दुई तेल ये जिनटार भैलू हमें पासी दई नेक्स्ट नय नम्बर प्रब्लेम से बाहत्तर संख्याटर उत्पादकगुलिर जोगफल निर्णय करो कि आगे ये टपिकटार ऊपर एक भिडियो आपलोड कर जो ए रखम उत्पादक जोगफल निर्णय करते प्रथम मूल संख्या भेगे निब बाहत्तर के भेगे पासी तीनटे दई एवं दुटो तीन तेल बाहत्तर संख्याटे उत्पादकगुल जोगफल निर्णय कर फर्मूला हे पावर जे थे अर्थात टू टू दि पावर थ्री आर संगे एक जो माइनस वान बेस टू माइनस वन इन टू तीन पावर एखे आज दुई तर संगे एक जो थ्री टू दि पावर थ्री माइनस वन बेस थ्री त्री माइनस वन टू टू दि पावर फोर इज इक्ल टू षोलो षोलो थे एक बार दिल पंदो बी थे एक बार दिल एक इन टू थ्री टू दि पावर थ्री अर्थात सता सता एक बार दिल छब्बीस छब्बीस बीन थे एक बार दिल दई तर दुगुणी छब्बीस पंदो इंटू तर पंदो और तेर के गुण कर वन नाइनटी फाइव बाहत्तर संख्या उत्पादक गो आर जो फल हम पचानबी नेक्स्ट दस नम्बर प्रब्लेम से तारका चिन्हित स्थान को क्षुद्रतम संख्या बसाले निम्नोक्त संख्या नय दिए विभाज्य है एखे एक संख्या देव हो संख्याटार मजे एक स्टार चिन्ह देव हो संख्या के नय दिए भाग करा जा चेक करते गई संख्याटार अंकगलो के जो करते हैं संख्याटार अंकगलो के जो कर आपात तो पासी पाँच और नये चौदह चौदह और तीन सतर सतर और सते चौबीस और आके पचिस पचिस संख्या जेहेतु नय दिए विभाज्य नय अत यह संख्या क्योंकि आपात तो नय दिए भाग करा जा जोगफल पासी पचिस एर संगे जो दुई जो कर दी तेल जो फल हो जाए सतााश अर्थात तारका चिन्हित स्थान जो दुई बसिए दी तोटाल जो फल सतााश एवं सतााश संख्या जेहेतु नय दिए विभाज्य तई पाँच दुई नय तीन सत एक संख्याटाओ नय दिए विभाज्य हो जाए उत्तर हे दई नेक्स्ट पर प्रब्लेम से थ्री एक्स स्कोर प्लस एट एक्स प्लस टू इज इक्ल टू जिरो समीकरण बीजदय आलफा ए बीटा हम वन बलफा प्लस वन बीटा एर मान निर्णय करो आप ये अंकर क्षेत्र जानी समीकरण बीजदय हे आलफा और बीटा तेल आलफा प्लस बीटा इज इक्ल टू ये माइनस थका दरकार तेल आज प्लस तेल आलफा प्लस बीटा इज इक्ल टू एट ब एक्स स्कोर सहकटा के नीचे नाम दीते हैं एट ब्री एवं आलफा बीटा इज इक्ल टू टू ब्री एन के बेर करते वन बलफा प्लस वन बीटा मान तेज़ लसागु हे आलफा बीटा ये आलफा आटा नहीं बीटा आलफा नहीं ऊपरे आलफा प्लस बीटा बीचे आलफा बीटा आलफा प्लस बीटार मान हम माइनस एट ब्री और आलफा बीटार मान हम टू ब्री त्री थ्री काटा गल माइनस एट बु इज इक्ल टू माइनस फोर तेल ऑन बलफा प्लस वन बीटार मान हम माइनस फोर पर प्रब्लेम से एक समकोणी त्रिभुज परिवृत्तर केंद्र सर्वदा डैसर उपर अवस्थान कर लम्ब भूमि एवं अतिभुज 
একটা সমকোণী ত্রিভুজের পরিবৃত্তের কেন্দ্র সব সময় অতিভুজের উপর অবস্থান করে অর্থাৎ আমরা যদি একটা সমকোণী ত্রিভুজ আঁকি এবং এই সমকোণী ত্রিভুজটার যদি একটা পরিবৃত্ত আঁকি তাহলে এই পরিবৃত্তটা সবসময় পরিবৃত্তের কেন্দ্রটা সবসময় অতিভুজের ওপর অবস্থান করবে তাহলে এই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে অতিভুজ আজকের মতো এ পর্যন্তই থ্যাংকস ফর ওয়াচিং থ্যাংক ইউ